大家好，我们今天要跟大家分享的是《百孝篇》的第三十五章：处事唯有孝力大。没错，只要呢你在做任何事情之前，以孝顺为准则，以孝顺父母亲的这种所谓的恭敬的心、尊敬的心去处理任何的事情，那你就发现呐、啊，哇，这个力量是很强大的。不管呢遇到再困难的事情，都能够迎刃而解，而且呢非常非常简单哦。那你相信吗？这样的力量真的很强，我们或许可以来试试看哦。所以今天的很多的呃故事呢，呃，蔡老师这边就会跟大家分享很多的事情，从以前没有办法做到的，后来呢，以孝顺来作为这个准准神呢，然后来做一些很大很大的改变，然后就发现原来孝的力量是如此之大。好，那今天呢，现在我们先来看这个三十五之一的部分哦，一样，蔡老师念一次，各位同学跟着老师念一次哦，三十五之一，孝者。百姓之本也。好，再一次哦。三十五之一，孝则百姓之本也。再告诉我们说，孝顺是所有德性的根本。我想这件事情，孝顺是所有德性的根本。从呃，天地重孝，孝当心的第一章开始，我们就开始一直讲了，孝顺是所有德性的根本。孝顺做到了，其他德目的部分，你一定也能够完全，一定也能够具备，对不对？可是，当你连最基本、最重要的孝都没办法做到的话，尽管你跟蔡老师说：“哎，我其他德性做得很好，哎，我其他德性做得多棒，哎，这样有没有用？没有用，因为呢，你其他的事情做得很好，可是就唯独对待父母亲没有那么孝顺，没有那么恭敬，那也有失于你其他事情做其他事情的准神跟标准，对不对？”那这样人家会觉得你根本就是在做表面而已啊。譬如说啦，你在家里呢，对父母亲常常大声讲话，甚至不礼貌。可是去到学校之后呢，就变成一个品学兼优、老师口中的好小孩。哎，那你觉得你这样子算是一个真正的孝顺的孩子吗？好像也不是哦，对不对？这样好像有点只会对父母亲很凶，然后对别人都很。友善很和乐，这样子反而是不对的哦。所以要真正能做做到所谓的内外都是一致的话，就要从孝顺父母亲开始。那蔡老师相信这样的一个呃做事的态度，只要你们肯愿意把孝顺放在最前面，那绝对绝对可以办得到的，对不对？好，就像哦。我们来说，孝顺父母亲不只是在平常生活当中要去做，本身也要怎么样？要立定我们的志向，来荣耀我们的父母亲。就像我们孔老夫子一样，孔老夫子，呃，他的母亲呢、哦，因为孔老夫子的父亲，呃，很早就过世了。那孔老夫子的母亲呢，这个颜真在呀，他呢就是很辛苦的一个人，把这个孔老夫子养养育成人，甚至呢，在孔老夫子的每一个求学阶段，他都是很认真，而且是很专注的在帮他做规划。所以养成呢，这个孔老夫子，在他很年幼的时候，他就对读书有一条有一种很热衷的这种精神，以及那种所谓的求知欲。那在他的母亲呢，呃，严真在的这个教育之下呢，孔老夫子到最后呢，也真正的呃，在他的这个年少的时候，就变成一个非常有德望的一个人了。所以，因为孔老夫子有这样的德望，所以就呢。啊，让他呢这样的一个很美好的一个形象呢，荣耀在他的母亲身上。那当然了，他的母亲不是认为说孔老夫子做这些事情是为了荣耀他，他才这样教育孔老夫子的，不是，而是颜真在他认为能够把孩子教育好，对国家社会，只是在对于其他人呢，都能是一种贡献。所以，这个颜真在从小在教育这个孔老夫子的时候，就是用这样的心来教育他。其次呢，孔老夫子到最后变成我们的知县先师，这样的荣耀都还是归于谁？还是归于孔老夫子的母亲颜真在，对不对？所以，各位亲爱的同学，假如我们能够像孔老夫子一样，让他的母亲、让他的父亲有这么大的荣耀，散发在于外，那也算是一种孝顺的展现，对不对？所以呀、啊。这个呃，《孝经》上面就说了，开宗明章里面就说了，立身行道，扬名于后世，什么以显父母，对不对？你们都背起来了，就是这么简单。所以要常常把这立身行道，扬名于后世，以显父母这件事情
。那么不是说叫你一定要去做大事。才能够去荣耀父母亲，不是，而是说你要经立定自己的志向，去呢让自己在未来有一个目标、一个方向去依循去做，然后呢，所以去做对国家、对社会、对这些百姓呢有利益的事情。那相对的，很多人就会觉得哇，有你的存在真是太好了。可是呢，也没有那种人家觉得啊，有你这个人存在，好像有跟没有，甚至人家觉得有没有你的地方会更好。有时候可能会有，对不对？若是变成这样的人，其实父母亲也会很难过、很伤心的。那蔡老师希望说，我们每一个人都能够向我们孔老夫子来学习，让每一个人呢都能够对你有那种哇，有你真好这种感觉，好不好？好。所以呢，若是呢能够在平常的这个我们自己的立身行道，把我们自己的分内事情做好。然后呢，其实能够去帮助别人，甚至呢，能够去呃帮助更多的人，那这样子其实也是荣耀我们的父母亲，这也是一种孝顺的展现。好，所以这个就是第三十五章的处事唯有效力大的这个三十五之一的孝者，百姓之本也。好，接下来呢，就是这个三十五章，第三十五章的这个处事唯有效力大的三十五之二，三十五之二是能化。立身恶语，成婉言谦逊。好，再一次哦。第三十五章，处事唯有效力大。三十五之二，能化立设恶语，成婉言谦逊。这在告诉我们说，一个人啊，若是能够以孝来作为他处事的准绳的标准，那尽管他以前是一个很常常绑着这个这个很紧绷的。这个神社的人，甚至呢会口出恶言骂人的一个人，那他呢又是能够以笑来做准神的话，来以笑来感化、劝化他自己的话，那相信他一定也能够让自己的这种习惯在于口气上、脸色上不好的这些这种不好的习惯呢，一定也能够转为。温婉的口语，甚至呢，能够成为一个人人喜爱的一个人。好，那我们来说喽，这个木婉的故事啊，我们说好，若是呢，我们一个人呐、啊，能够把孝顺放在前面的话，那他都改变很多人都他的习惯，对不对？好，我们都知道木婉的故事，这个木婉的故事，其实真正是谁在教育谁？是这个孩子教育的妈妈，对不对？好，我们来看到这个木婉的故事，就是这个媳妇呢，原本对这个婆婆怎么样，很不孝顺，对不对？常常呢嫌婆婆老了不中用了，把这个碗呢常常会打破，所以索性呢，她就买了一个木碗，好，就就给这个婆婆用，甚至还把这个婆婆呢，这个请她呢到这个灶边去吃饭，就不想让他们跟跟婆婆一起吃饭这样子。结果呢，让让他的孩子就这样耳濡目染，就学习啦。有一天呢，他孩子呢就在磕东西啊，那他妈妈就问他说：“哎呀，儿子啊，你在磕什么？”这个儿子就说呢：“我在磕木碗呐、啊，我磕这个木碗，以后等妈妈老了之后，我可以给妈妈用啊。”哇，这个时候他妈妈一听到就马上脸色大变，而且呢觉得非常惭愧。然后从那天开始呢，马上就把他的。这个婆婆呢，请到桌前来跟他们一起用餐，甚至呢，重新给她换了一个非常漂亮的瓷碗。哇，从今以后也对她的婆婆非常非常的这个眼色非常和悦，甚至呢，言语非常的平和。那相信了，你看她的转变，她的孩子会不会感受到？也会嘛，对不对？所以啊，若是能够一个人呢，发自内心的去孝顺父母亲。尽管他以前有这种所谓的恶言恶语的习惯，尽管他以前有这种不是很可悦的脸色，他还是会有所改变的。就像这个木婉的故事一样哦，他从一个不孝顺公婆的一个人，到后来忏悔了